Dit is vandag dinsdag 12 juli. Welkom by ons luister meditasie. Ons tekstgedeelte van vandag kom uit 1 Korintiers 15 vers 1 tot 4. Ek nooi jy om iwers te gaan sit waar het stil is en jy die Heere kan ontmoet. Kry geris alles recht wat jy nodig het vir hierdie ontmoeting met die Heere. Ek kry een vriend van my in die berg vroor die week. Hy vertel hoe hy en sy tiener kinders uh, in die berg gaan stap het in die vakantie en op een stadium sê hy vir hulle, wil jylle nie jylle skoene uittrek om nie die energie van die aarde te voel nie. Hulle het vir een jylle rikkie so kalfoet gestap en toe hulle klaar is, toe sê sy kinders vir hom, papa, ons voel nou somme baie kalm. Dit was my baie mooi story en ek wil jou nooi om in die oomlik gemakkelijk te sit met jou voete op die grond, op die aarde en raak bewus van die aarde sy energie. Ek nooi jou nou om vir oomlik om jou te kyk en raak te sien wat jou alles herinner aan lewe. Maak nou jou oor vir oomlik toe. Wat er klanke oor jy? Wat klanke is wat jou herinner aan lewe? Dankie Heere vir die leermeester van die natuur wat ons kom wees dat lewe en sterwe twee kante het. Kante van die selle mind. Die herfse blare wat val, dat winterse gestrooptheid ruimte skep vir lente, sy nieuwe bloeisels en somerse vruchte. Ontmoet my Heere in die seisoen waar ek is en gee my moed om in die oomlik te bly. Amen. In Korintiers 15 vers 1 tot 4 Ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan jylle verkondig het en wat jylle ontvang het en waarin jylle ook gevestig staan. Dier die evangelie word jylle ook gered as jylle vasthou aan die boodskap soos ek dit aan jylle verkondig het. As jylle aan iets anders vasthou, het jylle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan jylle oorgelever het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Paulus herinner die korinteers aan die evangelie, die goeie nies wat hy verkondig het, en waarin hulle geloof gegrondvis is. Hier aan, en aan niks anders nie, sê Paulus, moet hulle vasthou. Die kruis en die opstanding. 
Ik was die laatste paar weke bij een klompie mense betrokken wat geliefd is aan die dood afgestaan het. En het was opvallend vir my om te zien dat wanneer die kruis in die opstanding van Christus vir mense een vaste punt is, dat hulle laat glo dat die dood niet die laatste sê het nie. Dit laat mense anders kyk met geloofsoe, met hoop. Hoor weer Paulus' woorde van 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4. Die belangrijkste wat ik aan jullie oorgelever het, en wat ik ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gester volgens die skrifte. Hij is begraven en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Ik nooi jou om bewust te raak van die cyclus van val op die grond, sterf en opstaan wat ons in die natuur beleef. Krijg je in die stilte een prentje van hierdie cyclus in jou geestes oog. Ik krijg die prentje van die kaal gestroopte bome in ons tuin. Krijg die prentje van lande wat geploeg is in die winter en wat gekom het en groenigheid wat in die omgeving om ons uitkom. Wat hiervan van die cyclus beleef jy in jou eie lewe? Van val, afval, sterf en opstaan. En met wat de emoties gaan dit er gepaard in jou lewe? en waar voel jy dit in jou lijf? Gee dit wat zwaar en moeilijk is nou vir die Heere in gebed.
en sê vir die Heere, waarvoor is jy dankbaar op hierdie oomlik? Ek nooi jou om saam met my te luister na die Tezai lied in Rexurexione Tua Christe. Laat jimmel in aarde jibbel oor u opstanding, Christus. In Resurrexione Dankie vir die kruis en die opstanding. Jere mag my lewe hier die waarheid reflecteer. Amen.